కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు శాసన ఉల్లంఘన సహాయ నిరాకరణ అంశాలపై తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ కలెక్టర్ వద్ద ఏటీయుసి సిఐటియు ఐఎఫ్టియు సిఎఫ్టియు ఐ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో భారీ ఎత్తున ధర్నా ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నేషనల్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ మరియు సిఎఫ్టియుఐ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వల్లూరి నానాజీ మాట్లాడుతూ వివిధ రాష్ట్రాల ముప్పై ఎనిమిది కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేస్తూ తెచ్చిన ఆర్డినెన్స్లను ఉపసంహరించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా లాక్డౌన్ కాలంలో పనులు లేక ఉపాధి కోల్పోయిన అసంఘటిత కార్మిక వృత్తిదారులకు లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్నంత కాలం పదివేలు ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించాలని కార్మిక సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు నేషనల్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ గౌరవ అధ్యక్షులు విడి కిస్టోఫర్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మికులకు నష్టం కలిగించేలా బిల్లులు తీసుకొస్తూ తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందని ఆయన మండిపడ్డారు ముప్పై ఎనిమిది కార్మిక చట్టాలను సవరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ఇప్పటికే దేశంలో పలు కార్మిక సంఘాలు తప్పుబడుతూ ఉన్నాయి ఇందులో భాగంగానే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఇప్పటికే పలు ప్రజా సంఘ నాయకులు రోడ్డెక్కి పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగానే తూర్పు గోదావరి జిల్లా సిఎఫ్టియుఐ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ వంటి నానాజీ గారు మనతో ఉన్నారు ఇదే అంశంపై మాట్లాడడానికి వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలను అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మికులపై ఉక్కుపాతం మోపారు ముప్పై ఎనిమిది కార్మిక చట్టాలను వివిధ రాష్ట్రాల్లో కలిగిన ముప్పై ఎనిమిది కార్మిక చట్టాలను మారుస్తూ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చారు ఆ ఆర్డినెన్స్ను వెంటనే తక్షణమే కూడా తను ఉపసంహరించుకోవాలి మరి నాలుగే నాలుగు డిమాండ్లు కార్మికుల చట్టాలు మార్చకూడదని అలాగనే కార్మిక చట్టాల పట్ల కూడా ఈ ఎవరికైతే వాళ్ళకి రైట్స్ ఉన్నాయో కార్మికుల రైట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి హక్కులు కోల్పోయేటట్టు ఉన్న చట్టాలను తీసుకొచ్చారు ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని అంతటికీ కూడా ఈ యొక్క కొన్ని కొంతమంది కార్పొరేట్ శక్తులు ఈ ప్రభుత్వం మీద పనిచేసి కార్మికులకు ఉన్న రక్షణ అంతా కూడా లేకుండా పోతుంది ఈరోజు ఎనిమిది గంటల డ్యూటీని పది గంటలు పెంచవచ్చు పన్నెండు గంటలు పెంచవచ్చు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు కూడా పెంచుకుంటూ పోవచ్చు అదేవిధంగా వాళ్ళకి యొక్క రావాల్సిన ఏదైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ వాళ్ళకి కావాలంటే కనుక ఒక ఒక యాక్సిడెంట్ కానీ ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో జరిగిందంటే ఈ కార్మిక చట్టాలను మారిస్తే కనుక ఎవరికైతే ఇంజూర్ అయిందో వాళ్ళే ఖర్చులు భరించాలి ఇలాంటి చట్టాలన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి ఉపయోగ ఉపసంహరించుకొని అలాగనే ఈ కార్మికులకి ఎలాంటి రైట్స్ ఉన్నాయో అలాంటి రైట్సే కొనసాగించాలి అలాగనే బీసీసి లిమిటెడ్లో యాభై ఐదు మంది కా కార్మిక నాయకులపై వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు ఆ కేసులు కూడా ఎత్తివేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము నా పేరు వల్లూరు నానాజీ నేషనల్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్నే అలాగనే సిఎఫ్టియుఐ జిల్లా కోఆర్డినేటర్నే ఈ విధంగా ఈ మూడో తారీఖుని డాక్టర్ మిస్సి జోసెఫ్ హైదరాబాద్లో ఉంటారు అలాగనే మా కనకరావు గారు ఒక స్టే నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కనకరావు గారు పిలిపి మేరకు మేము కాకినాడలో కలెక్టరేట్ ముందు అన్ని కార్మిక సంఘాలతో కలిపి ధర్నా చేయడం జరిగింది అంటే సార్ ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో కరోనా విజృంభిస్తుంది ఇటువంటి సమయంలో మీరు రోడ్డు ఎక్కి ఎంతగా ధర్నా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడానికి ప్రధాన అంశం ఏంటంటారు అసలు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు కరోనా కాలంలో కార్మికులు అందరూ కూడా ఒక చిట్టుకొకరు పుట్టుకొకరు అయిపోయి ఎవరికి కూడా వాళ్ళకి చేతి వృత్తి కోల్పోయారు అలాంటి సమయంలో ప్రతి కార్మిక సంఘాన్ని కరి ప్రతి ప్రతి అసంఘటిత కార్మికునికి కూడా పదివేలు ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము అలాగనే వాళ్ళకి ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఎవరైతే తిండి లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పదివేలు ఇచ్చి ప్రభుత్వాలు ఆదుకోవాలి దానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరికీ ఇచ్చినట్టుగానే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కొంచెం మంచి మనసు చేసుకుని ఎవరికైతే లేని వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నారో ఈ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి ఈ చట్టాలు నేను తీసు దగ్గర మాట్లాడి మేము అందరం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వాళ్ళ మీద ప్రెజర్ తెమ్మని మేము ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా విన్నపాలు విన్నవించుకున్నాం అంటే సార్ ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై లక్షల ఆర్థిక ప్యాకేజీ ద్వారా మేలు చేసామని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు కార్మికులు చే చేరుకుంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు ఎంతవరకు చేరుకుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఈ ఇరవై లక్షల కోట్లు కూడా ఎవరైతే ఒక లాక్డౌన్ లాక్డౌన్లో ఎవరైతే మూత పడిపోయో కంపెనీలు ఆ మూత పడిపోయిన కంపెనీలు మళ్ళీ తెరవడం కోసం ఎవరైతే కొత్తగా కంపెనీలు పెట్టుకున్నారో కొత్తగా కంపెనీలు పెట్టుకోవడం అంటే ఉత్పత్తిదారునికి మాత్రమే అది ఉపయోగపడుతుంది ఆ ఉత్పత్తి తయారు చేసేయవలసిన కార్మికులకు అందరికీ కూడా అది ఉపయోగపడదు ఎవరైతే మనం ఉత్పత్తి వినియోగించుకుంటున్నామో దాన్ని కొనడానికి మళ్ళీ కార్మికులు కావాలి కార్మికులకి మనం ఎప్పుడైతే రిసోర్స్ పెంచామో ఎప్పుడైతే డబ్బులు మనం ఇచ్చామో ఆ కార్మికులు ఆ వస్తువులు
ఉత్పత్తి ఎవరైతే ఉత్పత్తి చేసుకుంటారో ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆ ఉత్పత్తిని కొనుగోలు చేసే వీళ్ళకి కూడా డబ్బులు మేము ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ బిల్లు వల్ల పూర్తిగా కార్మికులకి నష్టమే అయితే ఈవేళ అన్ని సంఘాలు కలిసి ఉమ్ముడుగా మీరు సట్ట చవరణ చేయవలసిన బాధ్యత అవసరత ఉందని చెప్పి గుర్తు చేయడానికి సంఘాలన్నీ కలిసి వేళ ఉద్యమించడం అనేది జరిగింది అయితే ఈ భారతదేశంలో ఈ చట్టాలు పెట్టడం వల్ల కరోనా ఎఫెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత వలస కార్మికులు ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు ఆ ప్రాంతానికి వెళితే వలస కార్మికులు ఎంతమంది ఉన్నారో భారతదేశంలో కూడా లెక్కలు లేని పరిస్థితుల్లో దేశం ఉంది అయితే కార్మికుడు లేని ఉత్పత్తి లేదు కానీ ఈవేళ ప్రభుత్వాలు కార్మికుని అణిచి వర్క్ చేయించుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఉంది అది కేవలం క్యాపిటలిస్టులకు సంబంధించిన పని ప్రభుత్వాలు ప్రజలకి చేయవలసింది పోయి క్యాపిటలిస్టులకు ఒత్తాసు పలుకుతూ ఉంది ఈవేళ అయితే ఈవేళ కరోనా వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో మనకి ప్రభుత్వం దగ్గర పేదలకి ఇవ్వడానికి సంబంధించినంత వరకు డబ్బు లేదని వాళ్ళకి సంబంధించి ఆరోగ్యాన్ని చూడడానికి కానీ వాళ్ళకి ఆహార భద్రత చూడడానికి కానీ అవకాశం లేని స్థితిలో అప్పుల్లో ఉందని చెబుతున్న ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవేళ ఈ ప్రభుత్వాలు వలస కార్మికులకు పనిచెప్పి కొనుగోలు శక్తిని పెంచవలసిన బాధ్యత అవసరత ఉంది ఈవేళ కేవలం ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీలకి ప్రోత్సాహానికి సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళు డబ్బు లోన్ల రూపంలో వాళ్ళకి శాంక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాయి తప్ప ఇక్కడ కార్మికుడికి ఏమాత్రం కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి బియ్యాన్ని ఇస్తున్నారు లేకపోతే పప్పులు ఇస్తున్నారు తప్ప వారికి సంబంధించి ఉత్పత్తిలో భాగం చేసేవాడిని కార్మికుల్ని ప్రభుత్వానికి రాబడి వచ్చే విధానాన్ని వైపు ప్రభుత్వం వెళ్ళడం లేదు